ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೇನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಈ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನರಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನರಕ್ಕೆ ನಾವು ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ಥರದ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕೂದಲು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ರಕ್ತನಾಳ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ವೇನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಹೃದಯನೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಶ್ವಾಸದಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ವೇನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಆರ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೃದಯದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳ ತೊಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಗಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವೇನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೇನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಥರ
ಸೊ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಏಜಲ್ಲೇ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ತನಾಳ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೀಪ್ ಪೇನಸ್ ಟ್ರೋಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಬಿ ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳದ್ದು ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ವೇಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಲ್ಲಿರೋ ವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೈಲೈಟೆಡ್ ವೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಊತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ನಂತರ ಕೂಡ ಈ ಥರ ವೆರಿ ಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಾಸಸ್ ಸೊ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಅವ್ರ ಹೈಟ್ಗಿಂತಲೂ ಅವ್ರ ಏಜ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವೇನ್ಸ್ ಊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಊತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ದು ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದು ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಊತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಖಂಡ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗೇ ಆ ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ರಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲೂ ಊತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸು 
ಸಿಟಿ ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೇನ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಕೇಶ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನವೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇನಸ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಬರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮೃತ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಲ್ಗೂರು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆರಿ ಕೋಸ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದೋದ್ರು ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಕಾಲ್ ತರ್ಸಿದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ವೆರಿಕೋಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ತರ ಅದು ಕಾಲ್ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಸಿನಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಊದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತೋರ್ಸದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಇಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಂಬು ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಿಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದಾರ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ತಕ್ ಮೇಡಮ್ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ರಕ್ತ ನಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪಿಲ್ಲೋ ಇಡಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಲ್ಲೋ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಕ್ತ ಏನ್ ಕಣ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ಸ್ ತರ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ನಾಳ ಊತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ನಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇಂದ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಊತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋವು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಉರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಸ್ಟಾಕಿಂ
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಲಗುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದಾಗೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲನ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಡೆ ವಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳದ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ರಕ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಗೆ ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಾಸ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹೀಲ್ ಆಗೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಪ್ಪ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳಗಿದೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಕೇರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಮೇಡ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೈನಗರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಹಾಸನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಹಲವಾರು ದೂರ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಊತ ಊತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಉರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನೋಡೋದೆ ನೋವು ಸೊ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಮೀನ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈವನ್ ನೀವು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆಟೀಸ್ನು ಹಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ರಕ್ತನಾಳ ಊತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೇನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೈಡರ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಇರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಯೂಶಲಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಯೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೇನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಕ್ತನಾಳನೇ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಊತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನವೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲ್ ಪಾದ ಇಡೀ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಊತ ಇದೆ ಆ ಊತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನವೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹರಟೆ ಗಟ್ಟೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಗ್ಯೂಶ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಈಗ ಸುಲಭ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅದುವೇ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ವಾಹಿನಿಯ ಮಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಮೀಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಮೀಟ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಶಂಕರ್ ಮಠ್ ರೋಡ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಮೈಸೂರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ದಂಪತಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೈಗೂಡಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಇಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿಸ್ ಡೇ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಗೋ ವೀಗನ್ ಸ್ಟೇ ವೀಗನ್ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾಪಾಪ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ್ರು ಮಹಾಪಾಪ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದುವೇ ವೈಗಾನಿಸಂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಅದುವೇ ವೈಗಾನಿಸಂ ಬನ್ನಿ ವೈಗಾನಿಸಂ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆಯೋಣ ಇದು ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ವಾಹಿನಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೆರಿಕೋಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವೆರಿಕೋಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ವೆರಿಕೋಸ್ ಫೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉರಿ ಆಗೋದು ನವೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ಸರೇಷನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದ ವೇನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೀಪ್ ವೇನಸ್ ಟ್ರಾಂಬಸಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ
ಸೊ ಈ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ವೇನಸ್ ಟಾಪ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ವೇನಸ್ ತ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೀಪ್ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟು ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೀಪ್ ವೇನಸ್ ತ್ರೋಂಬೋಸಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಆಗಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫ್ರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ವೇನಸ್ ತ್ರೋಂಬೋಸಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ಜರಿನೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಪೇನಸ್ ತ್ರೋಂಬೋಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಕೋಸ್ ಪೇನ್ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಸ್ ನೀವೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೀನ್ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫು ಕೂಡ ವೆರಿ ಕೋಸ್ ಬೇನ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿಡ್ ಇಂದ ಸೊ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕಂಡದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನೋಡೋದು ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಸ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಟ ಇರಬೇಕು ಅದಾ
ವೆರಿಕೋವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಇದು ವೆರಿಕೋವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಅದು ನರ ಮುಂದೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾದದವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಅದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ವೆರಿಕೋವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನರ ಹುಡ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಇದು ಊತ ಇದೆ ಪೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಂಜುವರೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ವೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೇನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೆಟರ್ ಬರಬೇಕು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಡೀಪ್ ವೇನಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೇನ್ ವಾಲ್ ತುಂಬ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೀಪ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಗಿರ
ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗಾಯ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ವೆರಿಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ವೆರಿಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ವೆರಿಕೋಸ್ ಮೀನಿಂದ ಬಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಜ್ ಇರೋರು ತರ್ಟಿ ಏಜ್ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ತೊ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಅವರು ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇನಿಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮೇ ವೇನ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ವೇನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಏಜ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ತರ್ಟಿ ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಕಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಏಜ್ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ನಾಳದ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೈಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ತರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಊತ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆರೆತ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ಸೊ ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ
ಈಗ ಹೊಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಾದಸ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರೀ ಅಕರೆನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಜಯನಗರ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾ ಹೀಗೆ ಅವರು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇನ್ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇದು ತಲುಪುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಆ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೈನ್ಫುಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಮಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅದು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಊತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ವೇನಸ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವಿ ಟಿನಲ್ಲೂ ಆಗೋದು ಹಾಗೇ ಡೀಪ್ ವೇನಸ್ ತ್ರೋಂಬೋಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ರಕ್ತ ಸೆಲೆನೆ ಸರಿ ಆಗೋದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಓಡೋದ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ
ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೀ ನೀವು ಸ್ಪೈಡರ್ ವೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ವೇನ್ ರಕ್ತನಾಳ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಸರಿಯಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಇಂಪೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿ ಆದರೆ ಹೀಲಿಂಗು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಆಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೈ ಪ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕಹಿ ಕೊಡೋ ಕಾಯಿಲೆ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನುವ